Transportation Matters. Der CEO-Podcast von Daimler Trucks and Buses. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Transportation Matters. Hier trifft Daimler Trucks and Buses CEO Martin Daum besondere Gäste aus aller Welt. Er spricht mit ihnen über neue Trends, bahnbrechende Ideen und zentrale Fragestellungen in der Transportindustrie und darüber hinaus. Heute geht es um den Klimawandel, eine der ganz großen Herausforderungen der Gegenwart. Und Martin Daum hat einen der Pioniere nachhaltiger Themen zu Gast, Joschka Fischer. 1983 wurde Fischer in den Deutschen Bundestag gewählt. Er gehörte damit der ersten Bundestagsfraktion der Grünen an. Später war er Umweltminister in Hessen, Sprecher der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen und von 1998 bis 2005 Außenminister und Vizekanzler in der rot-grünen Bundesregierung. 2006 zog sich Fischer aus der aktiven Politik zurück. Heute ist er Geschäftsführer von Joschka Fischer Company, einer Strategieberatung für Unternehmen auf dem Weg der Transformation, die er vor zehn Jahren gegründet hat und ist nach wie vor ein aufmerksamer Beobachter des internationalen politischen Geschehens. Martin Daum und Joschka Fischer sprechen über eine nachhaltige Logistik der Zukunft und darüber, wie sich ökologische und ökonomische Ziele miteinander in Einklang bringen lassen. Guten Tag, Herr Fischer. Guten Tag. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wenn man in die gesamtpolitische Diskussion reingeht, ist ja im Augenblick so ein Satz äh, für mich auch sehr einprägsam durch die Presse gegangen. Ich will, dass ihr in Panik geratet. Das ist ja so auf von Fridays for Future einer der Leitsprüche. Haben Sie das Gefühl, dass dieser Sense of Urgency, also diese Dringlichkeit, noch nicht gehört wurde und deshalb der Satz seine Berechtigung hat? Oder ist Panik der falsche Ratgeber? Also erstens finde ich es, ist, der Satz ist von Greta Thunberg, äh, erstens finde ich es großartig, dass sich die jungen Leute jetzt um die Zukunft kümmern. Finde ich hervorragend. Zweitens, die sehen natürlich das Ausmaß von äh, der Klimakrise sich entwickeln. Und äh, daher kommt der Sinn für einen gewissen Alarmismus. In der Sache ist er gerechtfertigt. Aber es wird kein Weg dran vorbeiführen, dass wir Lösungen brauchen, sei es politisch-soziale oder vor allen Dingen technische Lösungen. Ich meine, die Menschheit ist nach wie vor im Wachstum begriffen. Das heißt eine zunehmende Erdbevölkerung. Und es ist nicht nur eine Frage der absoluten Zahlen, sondern auch die relativen. Die wollen alle einen Lebensstandard, eine soziale Sicherheit erreichen, die in etwa unseren entspricht. Auch das ist ein enormer Wachstumstreiber. Und angesichts des weltweiten Wachstums sind die Sekundäreffekte aus meiner Sicht dabei, primär Resultate zu werden. Und das ist eine Herausforderung für die heute agierende Managergeneration die sie eigentlich nicht gewöhnt sind. Die Industriegesellschaft, wie wir sie kennen, wie sie mich mein ganzes Leben begleitet hat, hm. ist aufgrund ihres Erfolges unter einem systemischen Druck, dass die nicht beabsichtigten Sekundärfolgen plötzlich mehr und mehr in den Vordergrund treten. Und ich denke, dass das auch, und ich stelle es in meinem eigenen Beruf immer wieder fest, dadurch noch verstärkt wird, dass viel mehr Länder, jetzt in dieses Wohlstandsniveau drängen, wo wir, das wir schon als selbstverständlich nehmen. Ja, also, nehmen Sie nur China. Ja. Ich, jedes Mal, wenn ich da bin, bin ich, ich sag's mal, flapsig, baff. Mhm. Es ist eine gewaltige Leistung bei aller Kritik, die ich an der Kommunistischen Partei habe. Aber innerhalb einer Generation, Anfang der 70er Jahre, war China noch im Grunde genommen eine vergessbare Größenordnung, mhm. was das globale Bruttosozialprodukt betrifft. Mhm. Ein Prozent rum. Und äh, innerhalb einer Generation den Aufstieg quasi von Null in die Spitze geleistet zu haben, ist enorm. Sozial bedeutet das, dass zig Millionen von Menschen aus der absoluten Armut herausgeholt wurden und äh, Teil der modernen Gesellschaft, auch der Konsumgesellschaft, der Mittelschicht wurde. Es ist vermutlich die größte Leistung im späten 20. und im frühen 21. Jahrhundert. Aber das hat natürlich Konsequenzen. Ja. Und wir sehen es im Lkw-Bereich immer sofort. Bei mir gibt es so eine Faustformel. Der normale Lkw-Markt ist etwa pro eine Million Einwohner 1000 Lkw im Jahr. Wir in Deutschland 80 Millionen Menschen, 80.000 Lkw. In USA 320 Millionen Menschen, 300.000 Lkw. Und China passt es inzwischen auch. 
eine Milliarde Menschen, eine Million LKWs. Damit ist der chinesische LKW-Markt so groß wie Amerika, Japan und Gesamteuropa zusammengenommen. Und ich sehe es jetzt in Märkten wie Indonesien und Indien, wo die Relation noch nicht so ist, wo es 1 zu 2, also die Hälfte bis 100 zu 20 Prozent ist, aber wo gewaltige Aufholbedarfe sind. Und wenn diese Märkte zu der gleichen Relation kommen, was eigentlich nur ein Ausdruck des Lebensstandards ist, dann äh, verdoppelt sich das Volumen der Autos auf der Straße, auf der Welt und damit eben auch die Klimaauswirkungen. Und deshalb müssen wir da was dagegen tun. Nehmen Sie Ihren Sektor, die Automobilindustrie. Was ist das größte Problem der Automobilindustrie? Ihr Erfolg. Wenn einige wenige Superreiche ihre Lamborghinis und weiß der Teufel was fahren würden, dann wäre das sozial skandalös, aber die Umwelt würde dadurch nicht wirklich belastet. Es ist dieser Erfolg, die Masse. Hm. Und dadurch kommen die Sekundäreffekte in den Vordergrund. Äh, durch die Abgasemissionen, nirgendwo kann man es besser sehen als in China. Ich war 1985 zum ersten Mal da, da sind ja alle noch Fahrrad gefahren in Peking. Alle. Hm. Und heute ist es der endlose Stau. Wobei das natürlich uns jetzt zu dem Problem bringt, was haben Sie sagen zu Recht, es ist der Erfolg, dass wir als Industrie es geschafft haben, ein Bedürfnis im Pkw-Bereich auf der individuellen Mobilität, im Lkw-Bereich auf dem Thema Warenaustausch perfekt zu befriedigen, auch höchst effizient zu befriedigen. Sie brauchen heute, wenn Sie mit dem Langstrecken-Lkw 40 Tonnen, also 30 Tonnen Fracht äh, unterwegs sind, kommen Sie mit 28 Liter auf 100 Kilometer aus. Ja, das ist extremst wenig wenn man das umrechnet, auf wie viel Liter brauche ich pro Kilogramm. Da ist also mein Körper im Pkw zu bewegen, selbst im höchst effizienten Pkw, deutlich ineffizienter. Und diese Effizienz hat natürlich auch Frachtvolumen gesteigert, hat Transport über lange Strecken erst ermöglicht, ist in der Gesellschaft breit angenommen, trifft ein Bedürfnis. Wenn ich jetzt mit alternativen Antriebsformen rauskomme, in dem Fall batterieelektrischen Antrieb, dann ist es zunächst mal deutlich teurer. Und wenn jetzt der Spediteur die Wahl hat zwischen einem Diesel-Lkw und einem Elektro-Lkw, dann ist, wir nennen das immer Total Cost of Ownership, also die, wie, viel, wie viel Cent kostet eine Meile an Betriebskosten. Da ist Anschaffungspreis, da ist Wartung, da ist natürlich der Kraftstoff mit dabei, da kommt aber auch Abschreibung mit rein, Restwerte und so weiter. Muss man sagen, kommt der Elektro-Lkw etwa auf Faktor 2 zum Diesel-Lkw? Als Total Cost of Ownership bezeichnet man die Gesamtbetriebskosten eines Lkw oder eines Busses. Sie sind das entscheidende Kriterium bei einer Neuanschaffung. Denn Lkw und Busse sind Investitionsgüter, bei denen Kunden sehr genau rechnen und sich für das Produkt entscheiden, das für sie über die Laufzeit am günstigsten ist. Zu den Gesamtbetriebskosten gehört weit mehr als der Anschaffungspreis, etwa die Ausgaben für Fahrer, Kraftstoff und Wartung. Und ich sehe auf Dauer nicht, wenn man mit heutigen Annahmen rechnet, dass die Lücke sich irgendwie schließen lässt. Dass die, wir werden sicherlich über, über Innovationen da noch ein paar die Lücke verkleinern können, aber sie wird sich nicht signifikant schließen lassen. Und dann entscheidet der Unternehmer und sagt, dann fahre ich doch lieber den billigen Diesel als den teuren E-Track. Wie kriegt man das, äh, wie kriegt man dieses Dilemma gelöst? Aber Sie werden, äh, das öffnet dann die Notwendigkeit für die politische Regulierung. Was wollen wir? Oder wenn der äh, Druck aus dem Klimaschutz so stark wird, was müssen wir wollen? Also welche Regulierung muss denn her? Und äh, ich meine, da wird kein Weg dran vorbeiführen. Weil auf Dauer, das ist ja das generelle Problem, das man als, äh, im gesamten Umweltbereich hat, wird die äh, technologische Effizienzsteigerung aufgefressen durch das Wachstum? Im, Im normalen, konventionellen Dieselbereich klar ja. Unsere Verbrauchs Effizienzen, die wir auf langfristig ist, zwischen 1 und 1,5 Prozent im Jahr. Wenn ich jetzt über einen langen Zeitraum gehe, kommt auch immer wieder in Sprüngen. Aber wenn ich es durchschnittlich mache, 1 bis 1,5 Prozent. Und das ist etwa, was auch der Warenverkehr wächst. Das heißt, wir haben es geschafft, die Emissionen 
in Westeuropa gleich zu erlassen, in der sich entwickelten Welt, wo der Markt deutlich stärker zunimmt, natürlich dann zu steigern in Summe, obwohl der einzelne LKW effizienter wurde. Deshalb reicht es für die Zukunft nicht aus. Deshalb müssen wir meines Erachtens in Radikalmaßnahmen kommen. Deshalb sind wir auch äh, vor einiger Zeit wirklich umgeschwenkt äh, und haben gesagt, wir wollen sämtliche unserer Produkte, die wir heute im Nutzfahrzeugbereich anbieten, also vom Stadtbus bis zum Langstrecken-Lkw, elektrifizieren. Eine wirksame Umweltpolitik geht ohne die Wirtschaft nicht. Aber wie wir gerade festgestellt haben, es ist in dem Dreieck auch Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, die da zusammenarbeiten müssen. Das ist von ganz entscheidender Bedeutung. Auf der anderen Seite halte ich es als einen großen Fehler, auch intellektuell, mental, dass viele in der Wirtschaft nach wie vor die Frage von Klimaschutz und Umwelt im Wesentlichen als Bremsfaktor sehen als Kostenfaktor, was er ohne jeden Zweifel ist, aber es sind andere Faktoren auch. Ich sehe da eine unglaubliche Innovationschance. Alle Welt sagt, wir gehen jetzt in Richtung Rezession. Das kann man als Schicksal, als leidvolles Schicksal ansehen. Man kann aber auch es als eine Chance ansehen, einen neuen Innovationszyklus loszutreten. Und wo soll der stattfinden? Wo? In welche Richtung? Ich meine, dass da die Frage Klimaschutz und äh, die Frage Umwelterhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen für die Welt von morgen zentral im Mittelpunkt stehen muss. Und da gibt es zu meiner Seite ein Ohne, Wenn und Aber Ja dazu. Ja, das bin ich voll und ganz Ihrer Meinung. Und auch jetzt nicht Aber und dann äh, ein wirtschaftliches in äh, Instrument nachspielen. Was für mich immer auch spannend zu beobachten war, ich habe ja lange in den USA gearbeitet und, und jetzt auch hier sehr stark äh, weiterhin in Deutschland verwurzelt. Wir haben fast doppelt so hohe Diesel- und Benzinpreise in Europa als in den USA und trotzdem geht die Welt nicht unter. Wenn ich heute in den USA hingehen würde und sage, lasst uns den Benzin- und Dieselpreis verdoppeln, dann ist die Antwort, dann geht die Welt unter. Übrigens, wenn ich das gleiche in Deutschland so sage... War das, war das früher aber bei uns auch, aber... Es ist der, heute noch so, wenn der, ich heute... Der, der entscheidende Unterschied ist, ja, ich weiß, ich, ich war in der Zeit äh, bei den Grünen aktiv, wo wir äh, am Vorabend der Bundestagswahl, wo Gerhard Schröder mit Rot-Grün dann Helmut Kohl abgelöst hat, ein 5 Mark für den Liter Benzinbeschluss in Magdeburg äh, gefasst hatten und wow... Fragen Sie mich, was ist das für ein Orkan? Ähm, Wie war das? Erzählen Sie mal. Das ist fast ja in Vergessenheit geraten, die Zeit. Ja, ja. Ich, meine Partei hat einen internen Hang gehabt äh, zu Radikalismus. Und deswegen musste immer sofort ausgestiegen und alles sofort und gleich, was in der realen Welt halt nicht wirklich so geht. Und äh, da wurde also ein Beschluss gefasst auch aus parteiinternen Gründen, um es den äh, Realos, die Richtung Regierung, steuerten mal ein bisschen Pfeffer reinzureiben. Fünf Mark für den Liter Benzin. Die Bildzeitung hat das mitbekommen und nicht nur die Bildzeitung, aber die Bildzeitung zeitung vorneweg und wow, das gab ein Splash. Äh, die Grünen spinnen, wenn die Grünen drankommen und die Wahrscheinlichkeit war hoch, dann werden wir faktisch das Autofahren verboten bekommen. Und das hat vor allen Dingen in der damaligen äh, neuen Bundesländern gewirkt, die nach äh, der erzwungenen, durch den real existierenden Sozialismus erzwungenen, mangelnden Automobilität mhm. äh, und äh, plötzlich das Gefühl hatten, jetzt kommen die Grünen und wollen uns das wieder wegnehmen. Mhm. Und das war natürlich ein Desaster. Also insofern, ich habe das erlebt. Aber heute könnten Sie dafür eine breitere Koalition finden, weil das, sind, das wären 2,50 Euro pro Liter. Da, und das da, da haben Sie den entscheidenden Satz gesagt, eine Koalition zu bilden, eine gesellschaftliche Koalition. Ich bin ja durchaus der Meinung, dass wir vielleicht sogar noch zu radikaleren Schritten kommen müssen unter dem Zwang der Verhältnisse. Aber das muss sozial in Koalitionen geschehen. Und nicht nur in politischen Koalitionen, nicht nur der politische Wille, sondern sie müssen die Menschen mitnehmen. Und sie müssten es über einen längeren Zeitraum strecken. Ja, wir wollen, wenn wir sagen, wir wollen bis 2050 CO2 frei fahren, das heißt, wir müssen ab 2040 CO2 freie Fahrzeuge anbieten, weil wenn wir das erst in zwei, also nur verkaufen, 
damit wir dann in 2050 über die Zeit die CO2 verbrauchenden Fahrzeuge aus dem Markt langsam rausgedrängt haben. Also ist sozusagen für mich 2040 äh, so der, der, der entscheidende Punkt. Wenn man so einen Plan machen würde und sagt, bis 2040 wird graduell der Spritpreis teurer, dass sich jeder darauf einstellen kann, die Industrie in, in das entsprechende Angebot zur Verfügung zu stellen, der Bürger sein Verhalten entsprechend darauf anzupassen, die Stadt ich höre dann immer das Argument, dann ist der Pendler benachteiligt, ja, dann brauchen wir ein besseres Angebot. Ich wohne in einem Dorf, wo der, wo der Bus, der ins Stuttgarter Netz geht, ein Dorf vorher aufhört. Ja, wenn der Spritpreis 50 Cent höher wäre, dann wird der Bus sicherlich noch ein Dorf weiterfahren. Ich denke, das äh, gesamte auch öffentliche äh, Personenverkehrssystem muss äh, äh, neu überdacht werden. Also, ein integriertes Gesamtsystem hinzubekommen, ist von entscheidender Bedeutung. Und äh, nehmen Sie hier Berlin. Ich meine, die Grundlagen wurden da nach, äh, mit dem Bau der S-Bahn, des S-Bahn-Rings vor Jahrzehnten geschaffen. War eine großartige Leistung. Und äh, Berlin hat viele Defizite. Aber äh, was den ÖPNV anbetrifft, den öffentlichen Personennahverkehr, ist es sehr weit voran. Und äh, das liegt an Entscheidungen und dem Mut äh, und der Weitsicht äh, von Leuten, die lange, lange tot sind. Das fehlt mir gegenwärtig. Ich rede ja auch viel mit äh, Wirtschaftsführern. Ich habe nicht den Eindruck, dass da so der innovative Stachel richtig, wir packen das jetzt an, wir schaffen da jetzt was, was noch die Generation danach äh, uns preisen wird. Äh, es ist... Es ist doch eine, aus meiner Sicht eine faszinierende Herausforderung. Ohne jetzt das entschuldigend äh, zu sagen, ich habe ich hab ja selber diese Transformation mitbekommen. Äh, Heute, wir haben eine Gruppe, die nennt sich Elektromobility Group innerhalb von, von Prag. Das ist eine super motivierte, tolle Gruppe, die von Japan, USA, Europa zusammenarbeitet, wo wirklich auch wir unsere besten Köpfe zusammengezogen haben, die Erstaunliches im Augenblick auf die Füße stellen. Mein Eindruck ist der, dass man in Peking diese globale Veränderung äh, voll im Blick hat, auch gezwungen durch äh, die äh, Luftbelastung in den großen äh, chinesischen Metropolen und äh, die Dauerstaus. Aber die setzen auch darauf, aus äh, machtpolitischen Gründen, aus Konkurrenzgründen auch, das als Instrument zu nehmen, um global die äh, den Westen zu überholen, inklusive USA. Gut, wobei es dort eine staatliche Sache ist. Ich wollte gerade erklären, wenn ich auf der einen Seite heute diese hochmotivierte Mannschaft hat, die an Projekten arbeitet, was bei uns auch äh, ein Gesinnungswechsel war, ein, ein volles Commitment zu investieren. Es hat aber eine hohe Hürde für uns als Manager, auch für mich als Vorstand bedeutet. Ich habe Zeit meines Lebens habe ich an sogenannten Feasibilities Studies gearbeitet. Das heißt, wenn wir 400 Millionen investieren, dann habe ich meinen Chefs immer beweisen müssen, dass ich mindestens 500 oder 600 Millionen verdiene. Und zwar in der Marge, also nicht 4 Milliarden. Ja? Äh, sondern wir haben jede Investition, was kannst du davon verkaufen, zu welchen Preisen, zu welchen Kosten, ist das realistisch oder ist das eine Traumtänzerei. Wenn ich eine solche Studie heute anlegen würde bei E, kommt Minus raus. Ja, und deshalb war es in, vor zehn Jahren noch, ist so ein Projekt nie durchgekommen. Heute mit dem Bewusstseinswechsel, dass wir was tun müssen, tun wir Dinge, die ökonomisch unsinnig sind. Aber im Bewusstsein, das war, wenn wir heute nicht anfangen, in ein paar Jahren äh, ziemlich nackig dastehen. Abgehängt halt. Ja. Und das hätte für das Automobilland Nummer eins, Deutschland, äh, fatale Folgen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das meinte ich vorhin mit dem Einerseits die heutige und die kommende Managergeneration wird ihre Kostenrechnungen und äh, Ertragsrechnungen nach wie vor machen müssen. Aber zugleich haben wir die systemische Veränderung, die viele unkalkulierbare Dinge mit sich bringt. Sich darauf nicht einzulassen, das hielte ich für äh, einen extrem kurzsichtig und fatalen Fehler. Weil damit würden sie die Zukunft rangeben. Andere werden es machen. Aber wie würden Sie mich antworten lassen, wenn ein bekannter Kommunalpolitiker mir sagt, wir würden ja gern euren Elektrobus kaufen, er muss nur noch so billig sein wie ein Diesel, dann bestellen wir ihn auch. 
Den und werde ich mir vorknöpfen. Ja, haben, haben wir uns dann auch gemacht. Nee, weil was ich damit... Also, ja, ich, ja. ich meine, das darf doch nicht wahr sein. Man fragt sich natürlich gerade, warum nicht mehr Elektrobusse im innerstädtischen Bereich unterwegs sind. Und weil sie teurer sind als ein Dieselbus ja, und, weil, und weil auch der städtische Kommunalbetrieb einen erheblichen Budget- und Kostendruck hat. Hat er. Alles, alles gebongt. Aber man kann nicht auf der einen Seite sonntags die Internalisierung äh, externer Kosten, das heißt die Kosten der, des Umweltkonsums und äh, der Luftbelastung, in warmen Worten fordern und werktags dann nur auf die Kosten zu schauen. Öffentliche Verkehrsbetriebe sind öffentliche Verkehrsbetriebe. So wichtig die Kosten sind. Aber dann muss man halt investieren, nicht nur unter dem Gesichtspunkt, was ist das günstigste Angebot, sondern was hilft für die Zukunft. Und ich denke, die Bürgerinnen und Bürger einer Kommune, viele wären heilfroh, es gäbe mehr elektrische Busse. Die Frage, die ich habe, ist, es hat ja auch zu einem gewaltigen Anstieg des Lieferverkehrs geführt, mhm. die Digitalisierung. Ja. Warum habt ihr das einem äh, Professor aus Aachen überlassen mit der Deutschen Post? Warum, seitdem ich denken kann, ist ja Mercedes ein großer Anbieter von äh, Transportern. Und äh, warum habt ihr da nicht beherzt äh, gesagt, machen wir Jetzt möchte ich das jetzt nicht als Werbeveranstaltung missbrauchen, aber man kann trotzdem sagen, wir haben, wir haben auf der einen Seite inzwischen sehr überzeugende Angebote. Man kann immer fragen, warum waren wir nicht früher? Da habe ich vorhin das Thema der Erklärung gebracht. Da war immer das Thema Ökonomie, rechnet sich das Investment im Vordergrund gestanden. Da gab es den radikalen Wandel, auch jetzt, wenn Ola Kredenius unser neuer Vorstandsvorsitzender nach rausgeht und sagt, Daimler ist 2039 und das ist ein ernstes Commitment, nicht nur eine, eine, eine Schönwetterrede, äh, wird CO2, verpflichtet sich zur CO2-freien äh, Mobilität und dem schließe ich mich im LKW-Bereich äh, mit, vorbehaltlos mit an. Äh, dann haben wir inzwischen da sehr gute Angebote, gerade im Sprinterbereich. Aber jetzt gibt es ein großes Thema, wenn wir ein Fahrzeug, und ich habe das im Stadtbus selber erlebt, wenn wir ein Fahrzeug auf den Markt bringen, dann muss es serienreif sein, das heißt mit höchster Qualität, das heißt auch die Langlebigkeit, die man von Daimler erwartet, erreichen und es muss beliebig oft in einem hocheffizienten Produktionsbetrieb reproduzierbar sein. Und das ist eine relativ große Herausforderung, an der viele Start-ups oder neu gegründete Firmen äh, auch zu knappern haben. So wie wir im Elektrobereich viel lernen müssen, so müssen eine Menge andere viel, was Logistik und Massenproduktion angeht, zu lernen. Und das, ist auch, und das hat seine Zeit gebraucht. Gestatten Sie mir eine etwas generellere Frage. Steht äh, ein Automobilkonzern wie Daimler oder auch andere, auch im Nutzfahrzeugebereich, nicht vor dem Problem, eigentlich nicht mehr als Automobilkonzern im traditionellen Sinne agieren zu können. Sondern es gibt ja eine doppelte Herausforderung. Die Digitalisierung spielt immer eine größere Rolle. Werdet ihr nicht vor der Transformationsaufgabe stehen, nicht mehr nur Hardware zu produzieren, sondern zum Technologiekonzern zu werden? Geratet ihr nicht unter gewaltigen Druck von der amerikanischen Westküste, aber auch aus Südchina? Das ist, äh, dafür habe ich weniger äh, Respekt wie äh, vor der Herausforderung der, sage ich jetzt mal provokant, äh, der Antriebsart zu ändern, also auf CO2-Freiheit zu gehen, weil da sind wir schon mittendrin in der Umstellung. Ich kann mich noch erinnern, als ich äh, vor, vor, vor zwölf Jahren in den USA meinen Job angenommen habe, dort war das Elektronik äh, oder der, damals hat es Mechatronik-Bereich geheißen. Die haben eigentlich nur Kabelsätze gezeichnet. Heute beschäftigt sich der Bereich mit elektronischer Infrastruktur, wie groß ist der Rechner, wie kommunizieren die Rechner miteinander, wie ist die digital, das sind digitale Leitungen, die heute drin sind und nicht mehr Kupferkabel, was ist die Übertragungsrate zur Cloud, die dann Daten in den LKW spielt und aus dem LKW wieder raus, Daten für den Kunden und der Rest sind Software-Ingenieure, die dann die entsprechenden Applikationen schreiben. Ich denke, das ist, eine, das, ist ein, das ist ein Übergang, der schon gerade im Nutzfahrzeugbereich 
tagtäglich da ist. Ich gehe davon aus, dass, und das haben wir heute schon in Prototyp-Anwendungen, dass der gesamte Kommunikation zwischen Disponent, Spedition und dem Fahrer selber über den Bildschirm im Auto geht. Dass also alle Warenpapiere und so weiter äh, über Mobilfunk ins Auto geladen wird, sodass der Fahrer es immer bei sich hat und nicht ein anderes Gerät, nicht große Mappen oder so mit sich rumtragen muss. Also da sind wir sehr, ich denke, da sind wir auf der Höhe der Zeit mit, gerade in der Verbindung von langlebiger Technologie. Und das ist immer mein Thema, wenn es Richtung Silicon Valley geht. So ein, so ein iPhone ist was Schönes, aber binden Sie mal so ein iPhone vorne auf Ihr Auto dran und fahren Sie durch Wind und Wetter und überlegen, wie lange es dann hält. Und unseres muss zehn Jahre eine Million Kilometer halten. Und also in dieser Langlebigkeitsaspekt, Zuverlässigkeitsaspekt verbinden mit der Agilität von Software, da ist mir gar nicht so bange. Ist eine Herausforderung, aber das ist eine von vielen Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben. Aber da denke ich, ist es einfach, als im Elektrobereich, wo war die große Hürde, dass halt die Batterie deutlich teurer ist und dass wir dann aber auch auf die Stromwende angewiesen sind. Weil ich häufig dann äh, auch immer als Argument höre, äh, ja, dann ist die Batterie ist aber genauso schmutzig wie der Diesel, wenn der Strom aus Braunkohle hergestellt wird. Ja, aber diese Verantwortung kann ich nicht übernehmen. Das ist für mich Verantwortung Politik, dass wir relativ schnell auch die gesamte Energieerzeugung auf 100% CO2-freien Strom genauso umstellen müssen. Ich kann meinen Teil tun, aber auf der anderen Seite müssen andere Industrien ihren Teil tun. Sagen Sie, und welche Bedeutung kann diese Digitalisierung für eine effizientere Umstellung und äh, gerade bei der Antriebstechnik haben? Also es hat zunächst mal eine Bedeutung, was wir Frachteffizienz nennen. Das ist auch heute noch, auch gerade in Europa, verglichen mit Nordamerika zum Beispiel, viel zu viele Leerfahrten gibt, also leere LKWs. Ich bin zum Beispiel ein großer, eine meiner Voraussagen ist, dass sich Fracht und LKW immer mehr voneinander trennt. Also wir werden mehr im Sattel, Sattelzüge unterwegs haben als britischen LKWs, wo dann der LKW in der Fabrik steht, während er beladen wird und entladen wird. Sondern dass der LKW, der, der Sattelzug dann zur nächsten Unternehmen geht und dort den leeren Anhänger äh, oder den dort gefüllten Anhänger für die Retour mitnimmt. Also dass wir viel mehr äh, Frachteffizienz haben und damit uns Verkehr einsparen. Ist schon heute da, muss noch weiter gehen. Sind 20, 30 Prozent Effizienzreserven, die sicherlich äh, hebbar sind. Ich kann mir für intelligentere Verkehrssteuerung äh, Dinge überlegen. Ja, warum muss der LKW äh, im Berufsverkehr um Berlin oder um Stuttgart rumfahren. Warum macht der Fahrer dort nicht seine Pause und fährt dann in den verkehrsärmeren Zeiten und hilft, den Stau mit zu vermeiden, dass wir solche Steuerungselemente in den Verkehr mit reinnimmt. Also da kann ich mir noch sehr viele Möglichkeiten sehen, wo wir Effizienzen holen, die dann eben auch auf CO2 äh, zurückschlagen. Wenn Sie, wenn bei Ihnen, wenn Sie in die Zukunft blicken und Richtung Klima, würden Sie sagen, es überwiegt die Skepsis oder die Zuversicht äh, der Zukunft äh, der Welt? Ich denke, der Druck wird so groß, dass die menschlichen Gesellschaften agieren müssen. Und äh, derjenige, der technisch da die Nase vorne hat, wird äh, auch im Geschäft die Nase vorne haben. Das, darauf setze ich. Äh, aber der Druck wird riesig. Und äh, wie ich eingangs sagte, dass eine junge Generation sich dessen mhm. bewusst ist, auch eine große Chance für die Unternehmen, die ja auch auf die junge Generation angewiesen sind. Wenn ich in Diskussionsrunden bin, wo ich auch immer wieder die Transformation, auch gerade was die Antriebstechnologie angeht, äh, offensiv vorantreibe, äh, kommt immer als eines der Gegenargumente, wenn wir das einseitig nur in Europa machen, dann bringen wir uns sozusagen wirtschaftlich auf ein Abstellgleis und bezahlen das letztendlich in Europa mit Wohlstandsverlusten. Das ist also ein Argument, das mir sehr, sehr oft entgegengehalten wird. Also, ich habe vorhin China erwähnt. Bei der Digitalisierung sind die sehr viel weiter als wir im Alltag. Hm. Und äh, technisch auch. In der Frage künstliche Intelligenz etc. haben die uns faktisch fast schon abgehängt. Es ist, nicht, es ist ein Argument, das äh, nicht weit trägt. Denn... Äh, ein Land wie China schickt sich an, in Konkurrenz mit den USA, zur globalen Supermacht im 21. Jahrhundert zu werden. Und die setzen genau auf diese Transformation. Also, wenn wir das nicht tun, tun es andere. Ja. 
Nee, das ist ein, das ist ein wichtiges. Und im Aspekt. Übrigen haben wir, das ist eine kleine Zahl mit unseren 82 Millionen Menschen oder auch Europa schon größer. Ich glaube, die Betrachtung der einzigen europäischen Nationalstaaten führt nicht mehr weit. Man muss den gemeinsamen Markt sehen. Aber es ist eine Größenordnung mit 500 Millionen. Aber im Verhältnis zu den großen asiatischen Ökonomien relativ klein. Nicht aber beim Pro-Kopf-Verbrauch und der Pro-Kopf-Belastung. Da sind wir nach wie vor, USA selbstverständlich vorneweg, aber äh, wir Europäer auch dabei. Das ist ein Argument. Aber am meisten treibt mich um. Erstens äh, die Frage der Erhaltung der Umwelt. Es gibt ja die These, dass wir von seriösen Wissenschaftlern in äh, einem äh, Erdzeitalter leben, von Menschen gemacht. Das sogenannte Anthropozän. Der Begriff Anthropozän ist ein Vorschlag zur Bezeichnung einer neuen geologischen Epoche. Der Name leitet sich aus dem Altgriechischen ab. Anthropos bedeutet Mensch, Zehn bedeutet Zeit. Anthropozän steht also für das Zeitalter des Menschen. Der Chemie-Nobelpreisträger Paul Kruzen hat diesen Begriff schon im Jahr 2000 geprägt. Seit der Industrialisierung, so seine Begründung, habe das Handeln der Menschen so massive Auswirkungen auf unserem Planeten, dass eine neue Epoche begonnen habe. Wenn dem so ist, ergibt sich daraus aber ein unglaublicher Handlungsdruck. Gerade für die entwickelsten Ökonomien. Und dazu gehören wir Gott sei Dank. Damit das so bleibt, müssen wir uns extrem engagieren. Also zu sagen, wir verlieren unsere Wettbewerbsfähigkeit. Sagen Sie mir ein Land, das wirtschaftlich weniger entwickelt ist und auf Umwelt- und Klimaschutzinnovationen verzichtet und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich ist. Am wirtschaftlich erfolgreichsten sind die entwickelsten Volkswirtschaften. Ja, und das ist auf jeden Fall der Fall. Es gibt noch so viel, ja, so viel zu, zu entdecken, zu erfinden, zu verbessern, wenn ich auf CO2-freie Mobilität denke. Und wenn wir da heute nicht anfangen, dann fehlt uns dieses Wissen morgen ja. und übermorgen. Und es braucht seine Zeit. Es sind immer wieder ganz überraschende Probleme, auf die man stößt. Und dann wieder auf der anderen Seite überraschende Problemlösungen und Verbesserungen. Ja, wir haben immer noch in der Batterie viel zu viel Kobalt drin. Aber ich sehe eine klare Tendenz auf Diese ganze, ba diese ganze Batteriedebatte. Ja. Es hieß immer, Batterien in Europa zu produzieren. Und schon war man abhängig mit dem Schritt in die E-Mobilität von äh, asiatischen Zulieferern. Hm. Ich verstehe auch eine gewisse äh, strategische Blindheit bei uns Europäern äh, nicht, ehrlich gesagt. Da verbindet sich... Die Geopolitik mit äh, der Frage äh, der Innovation, vor allem der Umweltinnovation. Ich meine, wenn wir Europäer, wo sind wir denn noch gut? Wo? Wenn wir genau hinschauen bei den großen Themen, sind wir nach wie vor stark im Umweltbereich. Also wir wären doch gut beraten, wenn wir da ja. Vollgas geben würden um das mal in die Automobilsprache zu übersetzen. Ja, und es gibt für mich ein großes Feld, wo es aus meiner Sicht zu einer Koalition von Politik und Wirtschaft kommen könnte. Das wäre für mich der Weg jenseits der Batterietechnologie. Das wäre für mich dann die Wasserstofftechnologie. Weil Wasserstoff ist der ideale Stoff, wenn ich über Photovoltaik spreche, die ist unbegrenzt in Marokko, Südalgerien, also in, in diesem subtropischen Wüstengürtel gibt, wo ich dann wirklich sehr, sehr günstig, wir gehen davon aus, bis zu äh, nur zwei Cent pro Kilowattstunde Strom erzeugen kann, den ich dort aber nicht brauchen kann. Den Strom zu transportieren zu uns ist extrem schwierig, wenn ich das aber umwandle in Wasserstoff, den Wasserstoff hierher trage und dann eine Art Wasserstoffökonomie, die von der Energieerzeugung, bis hin zur privaten Zuhause Energienutzung, bis hin dann eben auch zum LKW, der Wasserstoff, über, über Wasserstoff geht, finde ich eine hochspannende Angelegenheit, die im Augenblick deshalb nicht losgeht, weil hätten wir 100.000 LKWs auf der Straße, die Wasserstoff verbrennen können, gäbe es auch eine Wasserstoffökonomie. Aber es braucht eine Wasserstoffökonomie, um 100.000 LKWs verkaufen zu können. Und das ist für mich das klassische Henne-Ei-Problem. Und in dem Fall muss ist es für mich eigentlich, und China fängt da gerade an vorzudenken an, die Politik die Aufgabe haben, das Ei, Wasserstoffökonomie zu legen und die Industrie folgt dann äh, mit dem Huhn äh, oder in dem Fall dem LKW. Ich denke, da muss man äh, sehr stark auf Brüssel schauen. Hm. Aber solche Diskussionen und Ergebnisse und Handlungen 
Das muss die Zukunft bestimmen, aus meiner Sicht. Wenn wir mit Klimaschutz ernst machen wollen. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Und, und es ist ja nicht, wenn wir mit Klima ernst machen wollen, wir müssen mit Klima ernst machen. Weil ich glaube, das ist, es ist aus Ihren Aussagen für mich extrem deutlich auch rausgekommen. Und ich denke, dieser, dieses Aufrütteln, der hat schon die letzten, in den letzten Jahren äh, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik zum gewaltigen Umdenken äh, geführt, von einem kurzfristigen Gewinn hin, wie kann ich äh, auch im Jahr 2040 noch nachhaltig Unternehmen führen. Wir stellen uns in der Automobilindustrie diese Herausforderung, aber wohl wissen, dass es eine Herausforderung ist. Und ohne genau die Lösung zu wissen, aber wenn wir heute nicht anfangen, wird man nie auf die entscheidende Lösung kommen. Ich erwarte ein Umfeld, das das Ganze unterstützt, aber wir brauchen auch das Bewusstsein, dass es am Ende Transport und Mobilität teurer macht als, als heute. Wir können nicht in der Illusion leben, dass wir nichts wird sich verändern und alles wird besser. Das funktioniert in der privaten Gesundheit genauso wenig, wie es hier im Weltklima. Also ich kann Ihnen da nur zustimmen. Zum Nulltarif wird eine ökologische Wende nicht zu haben sein. Die Herausforderung wird nicht nur für Unternehmen bestehen, sondern auch für Konsumenten. Und äh, wir brauchen einen großen Strukturwandel, der auch seine Zeit in Anspruch nehmen wird. Die Industrialisierung und die Motorisierung äh, der entstandenen Industriegesellschaft ging nicht von jetzt auf nachher. War ein längerer Prozess. Aber wir sind unter einem gewaltigen Handlungsdruck bedingt äh, durch die nicht beabsichtigten Konsequenzen äh, der Industriegesellschaft und äh, der Konsumgesellschaft. Dieser Handlungsdruck wird zunehmen. Äh, der kommt äh, vom Klima, der kommt äh, von der Umwelt, der kommt auch von einer wachsenden Weltbevölkerung mit wachsenden Bedürfnissen. Und äh, diesem Handlungsdruck, da wird ein Wettbewerb entstehen, wer dem am besten und auch am schnellsten am effizientesten gerecht wird, der wird äh, die Marktchancen äh, der Zukunft haben. Insofern, ich sehe keinen Widerspruch zwischen einer vernünftig langfristig denkenden äh, Wirtschaft äh, und äh, der Umwelt. Im Gegenteil, die bedingen sich gegenseitig aus meiner Sicht. Und ich hoffe, dass unser Gespräch da ein bisschen was dazu beigetragen hat. Definitiv. Und ich bedanke mich ganz herzlich. Hat riesen Spaß gemacht. Danke, Herr Fischer. Martin Daum hat aus dem Gespräch mit Joschka Fischer wichtige Impulse mitgenommen. Und wir hoffen Sie auch. Lassen Sie uns einige wichtige Botschaften aus der Diskussion noch einmal kurz zusammenfassen. Erstens sind elektrische Lkw und Busse nicht nur eine technische Herausforderung, sondern auch eine wirtschaftliche. Sie sind teurer als Dieselfahrzeuge und werden auf dem Markt nur erfolgreich sein, wenn die Politik hier einen entsprechenden Rahmen setzt. Zweitens muss allen Beteiligten in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft klar sein, dass es die Transportwende nicht zum Nulltarif gibt. Der Umstieg auf lokal emissionsfreie Antriebe wird die Logistik spürbar verteuern. Drittens bringt der Klimawandel nicht nur wirtschaftliche Risiken mit sich, sondern auch beträchtliche Chancen. Der Megatrend Nachhaltigkeit löst einen neuen Innovationszyklus aus und lässt völlig neue Märkte entstehen. Diesen gilt es zu nutzen. Das war Transportation Matters, unser Daimler Trucks and Buses Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns doch bitte einen Like da. Empfehlen Sie uns Ihren Freunden oder abonnieren Sie uns. Jeden ersten Mittwoch im Monat veröffentlichen wir hier eine neue Episode. Die nächste Folge erscheint am 6. November auf Englisch und es wird Brad White zu Gast sein. Der Präsident Europe and Middle East der Unternehmensberatung Bright House. Um die Wartezeit zu verkürzen, können Sie bei unseren Kollegen von Headlights reinhören. In diesem Daimler-Podcast erzählen Mitarbeiter aus aller Welt, wie ihre Arbeit bei einem globalen Unternehmen wie Daimler aussieht und was daran so einzigartig ist. Hey.